স্বাগত আপনাদের সবাইকে এটিএন বাংলার সাপ্তাহিক একটু ভিন্ন ধর্মী আলোচনার অনুষ্ঠান যে কথা কেউ বলেনি থেকে দর্শক আপনারা সবাই জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা সমাজের অপ্রচলিত নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি বিশেষ করে যে সকল খবর হবার যোগ্য কিন্তু খবর হয় না এমন বিষয় আমাদের এই অনুষ্ঠানে আজ আমরা আলোচনা করব একজন খবিরউদ্দিন খান বাংলাদেশের প্রতিযোজসা এই ব্যবসায়ীকে নিয়ে আলোচনার আজকে বিষয় আর আমরা তাকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছি এই অনুষ্ঠানে স্বাগত স্যার আপনাকে খবিরউদ্দিন খান বাংলাদেশের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান সোয়ান গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশের একজন আলোচিত স্পোর্টসম্যান স্যার প্রথমেই আপনার স্পোর্টসম্যান হিসেবে পরিচিত করার একটি কারণ রয়েছে এটি আমরা আলোচনার পরের ভাগে আসব আমরা প্রথমেই জানতে চাই যে সবাই কিন্তু জানে সোয়ান ফোম এটা কিন্তু সবার কাছেই পরিচিত মানে যদিও এটি নিত্যপূর্ণ নয় কিন্তু এমনভাবে পরিচিত আপনি করেছেন সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছে যে কেউ যদি বলে সোয়ান ফোম তো বুঝে যায় যে কী জিনিস এটা এত ব্যবসা ছিল বাংলাদেশে এত রকমের অনেক রকমের পণ্য বিক্রি হয় এ দেশে অনেক রকমের পণ্য তৈরি হয় অনেক ইন্ডাস্ট্রি হয় কিন্তু সোয়ান ফোম বা ফোম ব্যবসায় আপনার আসার কারণ কি যা কিছু করি হয়তো না বুঝে করি অথবা ভুল করে করি বিষয়টা এমন ছিল আমি ট্রেডিং দিয়ে আমার জীবন শুরু করি তো ট্রেডিং দিয়ে শুরু করে কোনো এক সময় এই ফোমের যে কেমিক্যালস দ্যাট ইজ র মেটেরিয়াল সেগুলো আমি ইম্পোর্ট করতাম এবং সাপ্লাই করতাম তো জনৈক ভদ্রলোককে সাপ্লাই দেওয়ার জন্যে বেশ কিছু কেমিক্যাল আমি তখন ভেরি ইয়াং সে অ্যাবাউট থার্টি থার্টি টু ইয়ার্স ওল্ড তো তখন অনেক টাকার সেই সময় এক কোটি টাকার পণ্য আমি মজুত করলাম কিন্তু উনি বলল যে না এখন আমার নেওয়া সম্ভব নয় বেশ কিছুদিন ঘোরাফেরা করার পরে আমি বাধ্য হয়ে এই কেমিক্যাল দিয়ে কি কাজ করা হয় তো দেখলাম যে এটা দিয়ে ফোম বানানো হয় তো ফোম কোথা থেকে বানানো হয় কারা মেশিন তৈরি করে ইত্যাদি ইত্যাদি জেনে খবর করা শুরু করলাম তারপরে আমি ফোম ইন্ডাস্ট্রি শুরু করলাম এটা ছিল একটা কাকতালীয় এটা একেবারেই পরিকল্পনাবিহীন একটা উদ্যোগ আমি এই জাস্ট টু গেট রিড অফ দিস লোন বার্ডেন এতগুলো টাকা ব্যাংকের এটার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে প্রথম আমি শুরু করলাম তারপরে যদি বলি কেরামত সেটা হচ্ছে আমার আগে আরও কিন্তু তিনটে ফোম কোম্পানি ছিল সেই তিনটে ফোম কোম্পানি ফোম একটা কনজিউমার আইটেম সেটা কিন্তু তারা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি উই মেক দিস আইটেম ভেরি পপুলার অ্যান্ড ইউজার ফ্রেন্ডলি হেয়ার ইন বাংলাদেশ বিকজ অফ তার আগে কি বিদেশ থেকে আসতো ফোম ন ন ন ব্যবহারই হতো না তার আগে বিদেশ থেকে আসতো না তার আগে করতো অ্যাপেক্স করতো অ্যাপেক্স ফোম আরকো ফোম নামে একটা ফোম ছিল আর কার্মো কার্মো ইজ এ ভেরি ওল্ড কোম্পানি এখনও কার্মো আছে এটা মনে হয় পঞ্চম ব্যক্তি তো এরা খুব পপুলার করতে পারেনি যে কোনো কারণে এদের বিজনেস ক্লিক করলো কেন ক্লিক মিনিং আমি যেভাবে অ্যাড করেছি আমি কোয়ালিটি কনসাস অলওয়েজ দ্যাট ইজ ফার্স্ট আমি ট্রান্সপারেন্ট আমার সাপ্লাই সিস্টেম সব ঠিক থাকে কাস্টমার সার্ভিস অত লিনিও সেটা আমি একেবারে গর্ব করে বলতে পারি ওভার অ্যান্ড অ্যাভাব আমার যে অ্যাড আমি খরচ করেছি সেই অ্যাডের টাকা আমার কাছে নাই এখন সেই সময় কিন্তু কল্পনাই করা যায় না সেখানে গ্রামে গঞ্জে মানুষ চিন্ত তোষক লেপ কম্বল তোষক এগুলো চিন্ত এবং লতুলো থেকে তৈরি হতো কিংবা ওই ধরনের ওই জাতীয় এখন কিন্তু সারা বিশ্বব্যাপী এই ধরনের ম্যাট্রেস বা ফোম ব্যবসাটা কিন্তু দারুণভাবে ফ্লারিশ করেছে এবং সবাই কিন্তু যাচ্ছে দিকে দুটো কারণে একটা হচ্ছে যে তুলাটা আস্তে আস্তে দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে ব্যয়বহুল হয়ে যাচ্ছে উৎপাদন কমে যাচ্ছে তুলা অন্য খাতে ব্যবহার হচ্ছে সুতরাং তিন যুগ আগে এই যে ব্যবসাটা শুরু করলেন বা ইন্ডাস্ট্রিটা শুরু করলেন এখন এসে কি মনে হয় যে তখন ঠিক ছিল আপনাদের বললেন যে কাকতলীয় কিন্তু তখন কি মনে হয় না ওটা কাকতলীয় ছিল বাট ওটা অ্যাকচুয়ালি ডিমান্ড অফ দি এজ ছিল এটা কিন্তু যুগের চাহিদা ছিল অফকোর্স আমি আজ থেকে মনে হয় বাইশ তেইশ বছর আগে ম্যাট্রেসটা ইন্ট্রোডিউস করি বাংলাদেশে প্রথম আমার আগে কেউ ম্যাট্রেসের কথা চিন্তাও করেনি যেটাকে আমরা জাজিম বা তোষক বলতে হ্যাঁ আগে তো জাজিম তোষক এটিই ছিল এখন কিন্তু ম্যাট্রেসের কোম্পানি আছে মোর দ্যান টু হান্ড্রেড প্রডিউসার আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট প্রডিউসার এবং এই ম্যাট্রেস প্রস্তুত করতে আমার ঘরমাক্ত করতে হয়েছে বহু দেশ প্রথম গেছি ইংল্যান্ডে আমেরিকায় সিঙ্গাপুর চায়না তারপরে এবং আমি এখান থেকে লোক সিঙ্গাপুরে নিয়ে ট্রেনিং করিয়ে ম্যাট্রেসটা শুরু করেছি বাংলাদেশে অনেকের যারা একটু কমফোর্ট নেসেসিটির পর্যায়ে বলবো না তাদের ঘরে কিন্তু 
জাজিমান নেই এখন মেট্রেস চলে গেছে পৃথিবীর কোথাও কিন্তু এই যে আমাদের যে শিমুল তুলা বা তুলা যে এ তুলার ব্যবহার আর অন্তত বেডিং সিটিং পারপাজে নেই আমাদের এখানে সিনথেটিক দিয়েই সব হচ্ছে সারা পৃথিবীতে এবং এইটাই হেলদি যেমন ম্যাট্রেস ইজ ভেরি গুড ফর হেলথ তো সেটা নিঃসন্দেহে বালিশ আপনার যদি তুলার বালিশে ঘুমান তো প্রলং ইউজে আপনার পালমোনোলজি বক্ষবেদির সম্ভাবনা আছে কিন্তু সেখানে যদি আপনি চিনতে তুলার বালিশে ঘুমান আপনার এই সম্ভাবনা নেই আরও ভালো হচ্ছে ফোমের বালিশ মেমোরি ফোমের বালিশে যদি ঘুমান না মানে এই দুটো ব্যবসার বা এই সেক্টরটাতে বা এই কি প্রোডাকশনের বা ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু এখন নানা রকমের অসাধু তৎপরতাও ঢুকে গেছে আমরা যেটা খেয়াল করলাম যে অনেকেই দোকানে বিভিন্ন কোম্পানির ফোম বা ম্যাট্রেস নকল করে তৈরি করছে যেটা হওয়ার কথা হেলদি যেটা হওয়ার কথা অর্থোপেডিক্স সুবিধা সম্বলিত তা ডাক্তারের পরামর্শ মতো করার কথা বা বিশেষজ্ঞ সেগুলো কিন্তু হচ্ছে না এবং সেক্ষেত্রে আরও মানে প্রতারিত হচ্ছে কিংবা সে আরও রোগাক্রান্ত হচ্ছে এগুলোর ক্ষেত্রে আপনারা কিছু উদ্যোগ নেননি অ্যাকচুয়ালি আমরা চেষ্টা করে যেতে পারি ওই আমি আশাবাদী মানুষ সত্তর বছর বয়স হয়ে গেছে এখনও রান করে যাচ্ছি এবং ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমে বলা যেতে পারে কিন্তু ইট ইজ নট পসিবল ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেমে কখনো কাউকে আটকে রাখা যায় না আমরা মোটিভেট করি আমরা কিছুটা প্রয়োগ করি জোর করি না বলি কিছুটা বিধি নিষেধ দিয়ে কাজ হয় না এই অশুভ প্রতিযোগিতা আমি সরি টু সে কোথায় নেই বলেন এভেন ওষুধ কোম্পানির ভিতরে অশুভ প্রতিযোগিতা নকল ওষুধ কম ওষুধ অমক ওষুধ তমক ওষুধ আছে এটা আমরা জানি আমরা বুঝি তো আমাদের এখানে একই অবস্থা অসাধু তৎপরতা তো আসেই এবং কম্পিটিশন আন ইভেন কম্পিটিশন অনেক কিছু আছে এটা বিস্তার আমার দেখা তো একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি যেটা দেখেছি কেউ যদি আসলে আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা সিস্টেম এমন দাঁড়িয়ে গেছে কেউ যদি ভালো কাজ করতে যায় সেখানে বাধা বেশি কিন্তু কেউ যদি অসৎ করতে যায় হ্যাঁ তাহলে সেখানে সহজ তার জন্য স্যার আমরা আলোচনায় ফিরছি আবারও সেটা হচ্ছে যে আপনি তো তৈরি করেন আরামপ্রদ জিনিসপত্র ধরা যাক যে ফোম ম্যাট্রেস এগুলো হচ্ছে মানুষের আরাম দেওয়ার জন্য কিন্তু আপনি কিন্তু যথেষ্ট পরিশ্রম করেন আপনি নিজে খুব আরাম কম করেন বলে আমার জানা আছে যে আপনি একজন ম্যারাথন প্রেমিক বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ম্যারাথনের কারণে আপনি গেছেন বাংলাদেশে এই ম্যারাথনকে আপনি ইন্ট্রোডিউস করেছেন এক অর্থে বলা চলে আর কি এবং জেলা পর্যায়ে এমনকি বিভিন্ন উপজেলা পর্যায়েও আপনার ম্যারাথন লিখেছেন ম্যারাথনকে কেন আপনি বলছেন এত গুরুত্বপূর্ণ এটা আমার একটু পিছনে যেতে হবে আমার বাড়ি তো গোপালগঞ্জ জন্ম ওখানেই আমার গ্রামে ক্লাস এইট পর্যন্ত গোপালগঞ্জ শহরের মডেল স্কুল এসে মডেল হাই স্কুলে আমার স্কুলিং গোপালগঞ্জ কলেজ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আসলাম অতদিন পর্যন্ত আমি ছিলাম খুব ভালো ফুটবলার ওকে খুব ভালো ফুটবল খেলতাম ভলিবল খেলতাম স্কুল টিমেও খেলতেন এবং কলেজ টিমেও খেলতাম এবং একেবারে হাই যেটা তখন মহকুমা লেভেলের হাইয়েস্ট সিনিয়রদের সাথে খেলতাম বিকজ আমি লেফট আউট বা লেফট ইন ছিলাম ওই প্লেসটা ইজ ভেরি সেফ কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরে মহসিন হলে দেখি যে মাঠে কোনো খেলা হয় না অল্প বিস্তর খেলা হয় ওই দোয়েল চত্বরে আমাদের মাঠে তো অত দূর আর গেলাম না ওই ডে ওয়ান থেকে আমি সরোয়ার দি উদ্যান তখন বলতো রেস কোর্স তারপরে পঁচিশ সাড়ে পঁচিশে আমি পরীক্ষা দিয়েই বিয়ে করি পাশ করার আগে তো এটা একটা কাকতালীয় হয়ে গেল আপনার ব্যবসাও কাকতালীয় বিয়েও কাকতালীয় বিয়েও কাকতালি হয়ে গেল এই ঘোরাফেরার ভিতর একটা বিয়ে হয়ে গেল আমার এই জগিংটা আমার মনে হয় তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে বছরে বড় জোর বিশ থেকে পঁচিশ দিন আমার গ্যাপ যায় সারা জীবনই আমি এই করে আসছি কিন্তু ম্যারাথনের গল্প যেটা আপনি বললেন তেরো চোদ্দো বছর আগে প্রথম জনৈক বাংলাদেশি ইংল্যান্ডবাসী উনি বিগ বাংলা রান নামে প্রথম ম্যারাথনের ইন্ট্রোডিউস করল দেয়ার ইন হাতির জিল একুশ পয়েন্ট এক হাফ ম্যারাথন তো ওখানে আমি সিনিয়র মোস্ট হিসাবে পার্টিসিপেট করলাম এরপরে আমি সারা আমি অবশ্য ভারতের বাইরে এখনও যেতে পারিনি এইবার আমার বুকিং হয়েছে নেদারল্যান্ডে যাব এখন সারা পৃথিবীতে ম্যারাথন ইজ সো পপুলার এটা অবশ্য এখন আরই নেই দশ হয় একুশ পয়েন্ট এটা নাই পঁচিশ হয় আমি কয়েকদিন আগে নৈনিতালে করে আসলাম সর্বোচ্চ পাহাড়ে তিরিশ কিলোমিটার আপনি যে করেছেন সেটা আমি নিজে করেছি এই অবস্থায় এই অবস্থায় আবার বিয়াল্লিশ পয়েন্ট দুই ফুল ম্যারাথন করেছি চারটে এটা বাংলাদেশেই করেছি একটা রমনা পার্কে একটা বরিশালে একটা গাজীপুরে আর একটা পাহাড়ে করেছি মৌলবাজারে তো এটা আমি করেছি সাকসেসফুলি আমি মেডেল পাই 
আমি তো আর সিনিয়র হিসেবে ওদের সাথে তো আর ফার্স্ট সেকেন্ড হতে পারি না তো ম্যারাথন এটা তো গল্প অ্যাকচুয়ালি ওয়াই আই পার্টিসিপেট ইন ম্যারাথন কজ বিহাইন্ড আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু এনকারেজ নট অনলি ইয়াংস্টার্স ইয়াং মিড এজ ওল্ড হ্যাগার্স লাইক আস আমাদের মতো বৃদ্ধদেরও আমি উদ্বুদ্ধ করতে চাই যে ম্যারাথন ইজ সাস অ্যান ইভেন্ট সাস এ স্পোর্ট আইটেম যে এটা করলে আপনি নিরোগ দেহের অধিকারী হতে পারেন যেমন আমি আই এম নট সাফারিং ফ্রম এনি কাইন্ড অফ কিলার ডিজিজেস আমার হাইপার টেনশন নেই আমার সুগার নেই আমার কোলেস্ট্রল নেই অর্থাৎ আমি ফিট আসি না মানে তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে ম্যারাথনটা শুধু একটা দৌড় কিংবা খেলা নয় এটা একটা শরীরের চিকিৎসাও একটা অসাধারণ চিকিৎসা এবং আমি তো বোধ করি এবং ডাক্তারদের সাথে আমার পরামর্শ আমি পিজিতে কথা বললেও এটা বলি যে মারের উপরে ওষুধ নাই দৌড়ের উপরে ব্যায়াম নাই এটা একটা স্লোগান আমি বানিয়েছি একটা বলে না কথায় কথায় মারের উপরে ওষুধ নাই তো দৌড়ের উপরেও ব্যায়াম নাই এবং আমি শিওর যে এক্সারসাইজের ভিতরে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মিডিয়াম আপনার সেই মানে সবচেয়ে মজার ম্যারাথনটার একটু গল্প যদি আমাদেরকে বলেন সিলেটে ওরা খুব মানে খুব বেশি জাঁকজমকপূর্ণ করে তো সিলেটে আছে আর আমার আর একটা আমার এটা বলবো যে ইটস অ্যান এডিকশান ম্যারাথন এখন আমার এডিকশান আর আমার আর একটা নেশা আছে ম্যারাথন করার পরে ডিজে যে নাচ হয় ওখানে আমাকে ঘিরেই এই মধ্যমণি হয়ে যায় এই ইয়াং ছেলে মেয়ে আমাকে ঘিরেই তো এটা সিলেটে খুব ভালো হয় আর আমার সবচেয়ে স্মৃতিতে মনে আছে এই এই বছরই প্রথম দিকে না ডিসেম্বরে রাঙামাটির রানটা খুব ভালো ছিল পাহাড়ের ভিতরে একুশ পয়েন্ট এক কিলোমিটার ইট ওয়াজ ভেরি ফ্যান্টাস্টিক আপনি যখন দেশের বাইরে গিয়ে ম্যারাথনে অংশ নিচ্ছেন সেখানেও কি আপনার মতো এইরকম সিনিয়র সিটিজেনরা থাকছেন আছে অত বেশি না কম কিন্তু অনেকই আছে বাংলাদেশে আমরা কম পাচ্ছি বাংলাদেশে মাত্র দুইজন আমি এবং আমার চেয়ে আর এক বছর দুই দেড় বছর বড় আছে নৃপেন চৌধুরী আমরা হচ্ছে সিনিয়র মোস্ট উনি আমার চেয়েও সিনিয়র আমার চেয়ে ভালো দৌড়ায় উনি বিকজ ওনার আর কোনো কাজ নাই কোনো বার্ডেন নাই উনি শুধু রানই করে উনি এবং আমি আর আর যেগুলো আছে সেটা আমাদের যে বাংলাদেশের মানে আমাদের যে স্বাস্থ্যগত দিক জি স্পেশালি আমাদের ফুড হ্যাবিট দিনের পর দিন আমাদের যে সকল নতুন নতুন জরা ব্যাথি আসছে সেগুলোকে কেন্দ্র করে আমাদের তো তাহলে ডাক্তাররাও এখন বলছেন যে আপনি শারীরিক পরিশ্রমের দিকে নজর দেন হাঁটা বাড়ান কিংবা দৌড় করেন তো আপনি কি মনে করেন যে আমাদের নতুন প্রজন্মের এদিকে উৎসাহিত হওয়া উচিত মানে আমরা তো অনেকেই হাঁটা ছেড়ে দিছি এখন আই এম নট এ ডক্টর কিন্তু আমি এটা নিয়ে চর্চা যেহেতু করি বিকজ আই এম হেলথ কনসিয়াস আপনি ওবেসিটি হ্যাজ বিকাম মেইন ফ্যাক্টর সারা পৃথিবীতে স্থূলতা হচ্ছে সমস্ত রোগের আশ্রয় সেটা কমাইতে হলে আপনার সেভেন্টি ফাইভ টু এইটটি পারসেন্ট হচ্ছে আপনার জিব্বাকে সংবরণ করতে হবে আর টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট হবে আমি ডান করি বা জিমে করি যাই করি আমার কায়িক পরিশ্রম করতেই হবে বাট সাথে সাথে আমার স্টোমাককেও কন্ট্রোল করতে হবে টাংকেও কন্ট্রোল করতে হবে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেকেই হয়তো আপনাকে দেখে উৎসাহিত হবে কারণ আপনার চেহারার মধ্যে একটা উজ্জ্বলতা আছে প্রাণবন্ত একটা লুক আছে এবং সত্তর বছর বয়সে নিশ্চয়ই এরকম কেউ থাকে না আর কি যারা আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন না তাদের পক্ষে থাকা কঠিন এইবার আপনি যাচ্ছেন আপনি লিস্টেড হয়েছেন ইউরোপের দেশগুলোতে ম্যারেজ করার জন্য যেটা আপনি বলেন নরওয়ে সুইডেন বা ইউরোপের দেশগুলোতে বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকা নিয়ে যখন আপনি নামেন রাস্তায় আপনাকে দিকে যখন তাকিয়ে থাকে যখন হাততালি দেয় তখন অনুভূতিটা কেমন মানে বলতে গেলে এটা এত দিস ইজ এলিউরিং ইউ নো এটা লোভনীয় বিষয় এবং এটা যে সেটা আমি বলি যে দেখেন আমার বয়স তো ষাটুর্ধ মানে আমি সিনিয়র সিটিজেন আমার যে আনন্দ আমি কি করি যেটা করি সেটা কিন্তু আমি হৃদয় ঘটিত আমার ধরেন বিজনেস আছে ভালোই আছে বা নাই অনেক সময় তো বিজনেসে আমার অনেক অধগতি হয়েছে আই ডোন্ট মাইন্ড কেউ বুঝতেও পারে না যে আমার কখন খারাপ হচ্ছে কখন ভালো হচ্ছে দ্যাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আমার যদি যেটা মন শান্তি পায় আমার খুবই এই লাগে যে আমি এবার গেলাম নৈনিতালের আগের সপ্তাহে ব্যাঙ্গালুরু ওটা মাত্র দশ কিলোমিটার ওয়ার্ড টেন কে সেখানে পিঠের মধ্যে ফ্ল্যাগটা তো আমি কতজন ছিল ওই ইয়াতে ওই ওয়ার্ড টেন কেতে ছিল আগে বলেনি সারা অলিম্পিকের গোল্ড সিলভার ব্রোঞ্জ 
ছেলে মেয়ে সব ছিল আর আমরা পার্টিসিপেট ছিলাম উনচল্লিশ হাজার একসঙ্গে বিশাল তো এটা ওটা জনসভার মাঠে চেয়েও বড় ওটা ওটা তো ওটা নামই ওয়ার্ল্ড টেন কে পৃথিবীর ভিতরে সবচেয়ে বড় ইভেন্ট দশ তো এটা করার পরে আমি যথারীতি শেষ করলাম মেডেল টেডেল নিলাম ওরা করল পরে কিন্তু তারপরে ধরেন এই যে ফ্ল্যাগ নিয়ে আমি ডিজে করলাম কত লোক যে আমাকে হাক করল ছেলে মেয়ে কত লোক যে আমার সঙ্গে পরিচিত হলো আমার কার্ড নিল আমার ফোন নাম্বার নিতে চাইল একটা আনন্দ আই এম নট এ ইউ নো পলিটিক্যাল লিডার বাট এই স্পোর্টসের ভিতরে একটা আনন্দ কিন্তু আলাদা এবং নিজে যখন আবার নৈনিতালে তিরিশ কিলোমিটার হাইয়েস্ট পিকে পাঁচ ঘন্টা ছত্রিশ মিনিট নন স্টপ রান তো ওটা তো আমার সাথেই থাকে পিঠের ভিতরে ফ্ল্যাগটা বাধা থাকে আলোচনা করবো ধরেন যে আপনি জীবনের একটা পর্যায়ে এখন এসে গেছেন সত্তর আপনি ক্রস করেছেন তো আপনার সামনে নিশ্চয়ই ভীষণ আছে আপনার নতুন যারা জেনারেশন আছে তাদের জন্য কিছু রেখে দেবেন এই যে সামাজিক কর্ম আমাদের বাংলাদেশের সামাজিক যে ধারা এই জায়গায় আপনার অভিজ্ঞতাটা কীভাবে শেয়ার করবেন কি করতে চান থ্যাংক ইউ আপনি আমাকে ফ্লোর দিলেন আসলে আমি কিন্তু সব সময় বলি ইউনো মাই profession is doing business okay producing and marketing of my products kintu my mindset ekhon to shudhu swan form ba swan stress nai ekhon onek kichu hoye onek tar poro but my mindset my enjoyment my love sob kichu kintu belongs kore dhoren ei je marathon bollam ami motamoti bhaloi bokti de dei even dhaka university amar previous department e majhe moddhe porai where i am not allowed to speak a single word in bengali i have to deliver my lecture 100% in english seta kori bibhinno samabeshe ami baulangi ke ami lalon shai je rakhrai jai bosore du bar sob kichur bhitore ekta jiboner je anondo amar moto kore ami shobai ke ami eta bolte chai mane boli na je amar rastay kintu ami khub anondo kori na jibon ta ke bibhinno tore tore apnar dekhe dekhe jacche amar amar mone hoy manush to ekta bot gasher moto তার প্রথম শিকড় যেটা মূল সেটা হলো আমাদের সততা বা আমাদের ভিত্তি আমাদের পজিটিভনেস তারপরে হচ্ছে একটা ব্রাঞ্চ আমি আমার কতদূর লেখাপড়া শিখলাম পাশে যে শিকড়টা আর একটা আমি ফাইন্যান্সিয়ালি কতটা সমৃদ্ধ আর একটা আমি শিল্প সংস্কৃতিতে কতটা মানে আন্তরিক আমি পরিবেশের টেক কেয়ার করি কি না সব কিছু মিলে কিন্তু একটা গাছ এই জায়গায় আমার একটু বৈচিত্র্য লাগছে সেটা হচ্ছে যারা আপনাদের মতো দেখানোর জন্য শান শকত করলেন এইরকম থার্ড বার্ড করলেন সবচেয়ে দামি গাড়িটা কিনলেন কিংবা অট্টালিকার মতো একটা বাড়ি করলেন বাগান বাড়ি করলেন এই দর্শনটা আপনার কাছে মনে হয় না যে আসলে সবই আছে কিন্তু আমি আমি তো অ্যাকাউন্টিং এর ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তা আমি আমার বাজেটের ভিতরে যেটুক পারি ওটা ফিনান্সিয়াল দিক আমি বলতেও চাই না ওটা যা আছে আলহামদুলিল্লাহ ওই অর্থে আমার ছোটো ছোটো অ্যাপার্টমেন্ট আছে আমার নিজের থাকার জন্যে কিন্তু আমি এখনও আমি অ্যাপার্টমেন্ট বানিয়ে বিক্রি করি এখনও সুবিধা মতো কোনো অ্যাপার্টমেন্ট আমি বানিয়ে সেই জায়গায় থাকতে পারিনি আমার বাড়ি ছিল কোনো একসময় আসলে মানুষের জীবনটা আমি একটু অন্যভাবে কথা বলি মানুষের জীবন তো হিমালয় থেকে নামবো বঙ্গোপসাগরে চলে যাব তো আশেপাশে কোনো সময় প্লাবন হবে কোনো সময় ছায়া হবে তো আমার বাড়ি ছিল এখন বাড়ি নাই ফ্ল্যাট ছিল এখনও ফ্ল্যাট আছে সে জায়গায় থাকা হয় না আমি তো ভাড়া থাকি আই ডোন্ট মাইন্ড ফর দ্যাট আপনি যেটা বললেন আমি একটু শেয়ার করি যে সামাজিক আমাকে যদি সুযোগ প্লিজ সামাজিক বিষয়টা আমি খুব এই অ্যাপার্ট ফ্রম দিস কাইন্ড অফ কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস রানিং অ্যাক্টিভিটিস আমার একটা হার্ট থ্রব একটা প্রজেক্ট আছে সেটা আমি করি আমার এলাকায় এখন অবধি আসে আই ডোন্ট নো হয়তো ন্যাশনাল যেতে পারবো কিনা সেটা হচ্ছে আমার নামই দিয়েছি সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি 
তো সেইটাই আমরা আমি কম বেশি এক লক্ষ টাকা মাসে গড়ে খরচ করি আমার নিজস্ব লোক আছে আমরা কোনো টাকা পয়সা কাউকে দিই না আমরা গার্জিয়ানদের শিখাই যে তোমার শিশু আজকে থেকে যে জন্ম নিয়েছে আপনি একটু কেয়ারফুলি শুনবেন কাইন্ডলি তাকে তুমি বিশ বা একুশ বছর পর্যন্ত ছায়ার মতো থাকো এবং কয়েকটা কথা বলো তোমার লেখাপড়ার চেয়ে ভালো মানুষ হওয়া জরুরি এমন কিছু করো না যাতে আমাদের মুখে চুনকালি পড়ে সম্মান হানি হয় এবং তুমি মাছ ধরো বা রিক্সা চালাও বা কৃষিকাজ করো বা তুমি ব্যারিস্টার হও বা তুমি ডাক্তার হও আমার এক পোলা ব্যারিস্টার এক মেয়ে ডাক্তার ওটা কিন্তু বিগ বিষয় না যে যে প্রফেশনে থাকুক সে যাতে অনেস থাকে পরের উপকার করার চেষ্টা করে না পারলে না করে মানবিক গুড়াপলি সম্পন্ন হয় আর কি এইটা খুবই চমৎকার বলেছেন এই যে আমরা সেটাই দেখছিলাম ধরেন যে শুরু করেছিলেন সোয়ান ফর্ম দিয়ে এখন আপনার সোয়ান ম্যাট্রেস সোয়ান কেমিক্যালস সোয়ান সেলস অ্যান্ড ডিসপ্লে সেন্টার সোয়ান প্রপার্টিস অনেকগুলো ব্যবসা করা এখানে পাঁচশোর বেশি কর্মী কাজ করছে আপনার প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং এই যে কর্মীরা কাজ করছে তারাও নিশ্চয়ই আপনার একজন মালিকের বা একজন প্রতিষ্ঠান প্রধানের এই দর্শন মেনে চলছে তারাও তারাও আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো বলি যে দেখো মিথ্যা কথা বলে মাল বিক্রি করবা না একশত ভাগ বললে নাইনটি ফাক ফাইভ বলবা যদি একশত ভাগ তোমার সবলতা থাকে তুমি কম করে বলবা তোমার দুর্বলতা থাকলে আগেই বলে দেবা যে এখানে আমাদের দুর্বল আছে এগুলো আমরা বলি সব সময় যে কখনো টল টক করবা না বলি মানে কি আমরা একটা প্র্যাকটিসও করি আমার জীবনেও করি আমি শেখাই আমার আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে যে ব্যবসায় বড় হইতে হলে কিছু ফাঁকি ঝুঁকি রাখতে হয় না কিংবা কোনো কোনো জায়গায় একটু চালাক চতুরিও করতে হয় সেই জায়গায় অবশ্য যারা এগুলো করেছে তারা সেটার আমি খুব পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই যে আজকে আমি একজন ব্যবসায়ী শিল্পপতি যাই বলি না কেন আমার বন্ধু বান্ধব অনেকেই অন্তত দশজন বাংলাদেশ সরকারের সেক্রেটারি হয়ে বের হয়ে গিয়েছে আরও ছোটো ভাই ব্রাদার বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জায়গায় উঠেছিল কথা হচ্ছে যে আমি যে পর্যায়ে গেছি আমি যদি আপনি যে কথাটা বললেন চাতুরি করা কানিংনেস আই হেট আমি বলি যে আমি বুদ্ধিমান হব আমি সবাইকে ইয়াং ছেলে মেয়েদের বলো বুদ্ধিমান হতে সরলতাই হবে সম্পদ সরলতা অর্থ কিন্তু কখনোই বোকামি নয় কানিং হব না সিয়াল শ্রীগালের মতো ধূর্ত হলে যেমন সবাই কিন্তু দিন শেষে ধরা পড়েছে সত্য কাজে কেউ নয় রাজি সবই দেখি তা না না দিন শেষে কিন্তু সবাই তার কর্মকাণ্ডের জন্যেই পৃথিবীতেই সাজাপ্রাপ্ত হচ্ছে আপনি দেখছেন চোখের সামনে বড় বড় টাইকুন তারা কিন্তু ধরা খেয়ে যাচ্ছে নতুন প্রজন্মকে বলবো যে আমরা যদি সরল থাকি সৎ থাকি কঠোর মেধাশ্রম এনশিওর করতে পারি এবং নিজের সে দেশকে ভালোবাসার কথা আছে আমি সব সময় যেটা পড়াই ভালোবাসি তাহলে দেশ আমাদের বঞ্চিত করবে না আপনি যে কথা বললেন যে হ্যাঁ একটু কানিং না হলে অনেক বড় হওয়া যায় না আমি তো বড় হইনি আই ডোন্ট মাইন্ড ফর দ্যাট আমার যে বিশাল হাজার হাজার কোটি টাকা থাকতে হবে শত শত করে সেটা নেই আমার হয়তো বা যা আছে সেটা তো আমি মনে করি মোর দেন নাফ আপনার আত্মতৃপ্তি প্রশান্তি মনে মনে শান্তি এটা কিন্তু অনেক বড় বিষয় এটা হাজার কোটি টাকার কাছে কিছুই না কিছুই না মানে টাকা তো সব কিছু না আমি আমি এটাও বলবো যে সেটা হচ্ছে যে আসলে আমাদের এটাও মাথায় রাখতে হবে যে বিলাসিতা অপচয় কিংবা বাহুল্যতা কখনোই ভালো কিছু আনতে পারে না মনে শান্তি দিতে পারে না কিংবা আপনাকে ভালো রাখতে পারবে না যেটা আপনি উদাহরণ তৈরি করেছেন যে আপনি হয়তো সীমিত কিংবা একটা লিমিটেডের জায়গার মধ্যে আছেন কিন্তু আপনি অনেকের চেয়ে ভালো আছেন এই প্রশান্তি আপনার ধন্যবাদ জনাব খবির উদ্দিন খান এবং আমরাও আশা করবো আমাদের এই প্রজন্ম আপনার এই অনুষ্ঠান যারা শুনলেন আজকে তারা যেন অনুসরণ করেন আপনাকে এবং যারা ব্যবসায়ী যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন তারাও যেন মনে মনে ভাবেন না আমরা আপনার মতো করেই করব মানে মিস্টার খবির উদ্দিন খানকে আমরা অনুসরণ করব নিজেরা ভালো থাকবো দেশকে ভালো রাখবো সঠিক অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক আমরা কথা শুনছিলাম জনাব খবির উদ্দিন খান তিনি সোয়ান গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান এবং তার যে ভিশন তার যে অবস্থান তার যে দর্শন এটি সত্যিই অনুপ্রেরণা দেবার মতো আমরা চাই এই দেশের প্রত্যেকটি মানুষ এরকমের দেশপ্রেম বোধে উদ্বুদ্ধ হোক এবং দেশের আর সবাই আমরা মিলে এই অবস্থান থেকে ভালো থাকি এই প্রত্যাশারকে আজ এখানেই শেষ করছি